நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி பாரம்பரிய முறைப்படி செக்கில் ஆட்டப்பட்ட ஹெல்டா நலனை வழங்கும் மகத்தான மாற்றங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்காக மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை பயிற்சியாளர் உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் திரு இமயவர்மன் அவங்க வந்திருக்காங்க நேர்கள் எல்லாரோட சார்பா நம்ம சேனல் சார்பா அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஹார்ட் வெல்கம் பண்ணலாம் விழிப்புணர்வு வணக்கம் சார் விழிப்புணர்வு வணக்கம் நம்ம எப்போவுமே நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது சொல்கிறது வழக்கமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய அடிப்படையே அதுதான் நம்ம காலையில் எந்திரிக்கும் போதே ஒரு பத்து முறையாவது விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வுங்கிறத சொல்லிக்கணும் அப்புறம் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவையும் விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வுங்கிறத பயன்படுத்திக்கணும் சாப்பிடும்போது விழிப்புணர்வுங்கிறத சொல்லணும் தூங்கும் நம்ம குளிக்க போகும்போது விழிப்புணர்வுங்கிறத சொல்லிக்கிட்டே குளிக்கணும் வண்டி ஓட்டும்போது விழிப்புணர்வுங்கிறத சொல்லிக்கணும் அப்புறம் யார்கிட்டையாவது முக்கியமான வியாபாரம் சம்மந்தமாகவும் அல்லது வேறு ஏதேனும் பிரச்சனைகள் சம்மந்தமாக பேச போகும்போதோ இல்லை பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதோ ஒன்றுக்கு நாலு தடவையாக அது விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வுங்கிற வார்த்தையை சொல்லிக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ விழிப்புணர்வுங்கிற வார்த்தையை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே வரமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும் ஏன்னா அது விழிப்புணர்வு அற்ற தன்மை தான் பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் மூல காரணம் நம்முடைய கர்மா செயல்படணும்னா கூட விழிப்புணர்வு அற்ற தன்மையில் தான் செயல்படும் அதனால் நம்ம வந்து விழிப்புணர்வுங்கிறத மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அதனால் விழிப்புணர்வுங்கிறத அடிக்கடி சொல்லிக்கிறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இரண்டர கலக்க வைங்க அதனால தான் நம்ம வணக்கம் சொல்லும் போது கூட விழிப்புணர்வு வணக்கம்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா விழிப்புணர்வுங்கிறத அவ்வளோ எளிமையாக மனசு சொல்ல விடாது ஏன்னா மனம் சுகத்தை மட்டும் நாடும் சுமையை வெறுக்கும் மனசோட தன்மையே இருந்தால் ஏன்னா விழிப்புணர்வு அடைஞ்சால் வே நம்மளை வேலை வாங்குவான் பல்வேறு இப்போ சாயங்காலத்தில் சும்மா டிவி பார்த்துக்கிட்டுலாம் விட்டுட்டு உழைக்க சொல்லுவான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அது அது வந்து எஸ்கேப் ஆக தான் பார்க்கும் அதனால் வந்து விழிப்புணர்வுங்கிறத சொல்லக்கூடாது தயவுசெய்து விடாமல் விழிப்புணர்வுங்கிறத எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக பயன்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அதிகமாக விழிப்புணர்வுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றம் ஏற்படும் அது போக ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தலைப்பில் பேசிக்கிட்டே வரோம் இது வரைக்கும் எட்டு ஒம்பது மாதமாக பல்வேறு தலைப்புகளில் பேசிகிட்டு வரோம் இப்போ அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா மனோபாவம் ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிறத பற்றி பேச விரும்புகிறேன் ஏன்னா இந்த மனோபாவம் ங்கிறது தான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையினுடைய மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த மனோபாவத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான வசதிகளும் வருது நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றிகள் வருது நம்முடைய மனோபாவ குறைபாடு தான் நமக்கு தோல்விகளை தருது அதனால் நம்ம மனோபாவத்தை எப்படி உயர்த்திக்கிறது நம்மளுடைய மனோபாவத்தை எப்படி வெற்றிகரமான ஒரு அமைப்பை உருவாக்கிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் முழுமையாக சிந்திக்கலாம் அதில் நம்ம பா ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம பார்த்துட்டு போகலாம் ஓகே சார் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வார வாரம் அப்படின்னா சிறப்பான அந்த டாபிக் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இந்த டாப்பிக்கில் இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பேச முடியுமா அப்படிங்கும்போது நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கும்போது நம்ம ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் தொடர்ந்து போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ என்ன விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு வணக்கத்தில் ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு விஷயத்தில் நமக்கு கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மளும் அடிப்படை நோக்கமாக நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடிப்படை நோக்கமாக அது தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி மனோபவம் டாப்பிக்கில் பேச போகிறோம் காலர் பார்க்கலாமா சார் ஹலோ ஹலோ விழிப்புணர்வு வணக்கம் சொல்லுங்க <laughs> 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 வெளியிலிருந்தோம் <laughs> 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 சந்தோஷமான குடும்பம் ஒரு நிறைவான கணவன் நிறைவான பிள்ளைக எல்லாரும் இருக்கிற இடம் நீங்க அதனால அன்னைக்கு போயிருச்சுங்கறத நினைக்க வேண்டியது இல்ல அடுத்தடுத்த நாள்ல நீங்க எப்ப சரியா இருக்கும் அப்பெல்லாம் கொண்டாடிக்கிட்டே இருக்கலாம் கொண்டாட்டம்ங்கிறத நம்முடைய தமிழர் பண்பாடு ஆக்சுவலா நம்ம கொண்டாட்டத்தை மறந்துட்டு என்னுடைய இதயபூர்வமான வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய கணவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை 
அமோகமாக இருப்பதற்கான வாழ்த்துக்கள் உங்களை மாதிரி ஆளுது உங்களுடைய சந்தோஷம் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் பரவி சென்னிமலை முழுக்க பரவி ஈரோடு முழுக்க பரவி தமிழ்நாடு முழுக்க பரவி இந்தியா முழுக்க பரவணும்னு வாழ்த்துறேன் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு லேட்டாக வந்தாலும் நிறைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லி ஷேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்றைக்குமே நீங்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து மனோபாவம் அப்படிங்கிற டாபிக் சொன்னோடனே கண்டிப்பாக சந்தோஷமான ஒரு மனோபாவம் ஓகே இந்த வெட்டிங் டே விஷஸ்க்காக ம் ஏன்னா அந்த மனோபாவங்கள தான் வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனையும் தூக்கி நிறுத்துது ஆக்சுவலாக நம்முடைய மனோபாவம் வந்து மனோபாவம்னா முதல்ல என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் மனோபாவங்கிறது நம்முடைய ஆள் மனசில் பதியப்பட்டிருக்கிற எண்ணங்கள் தான் மனோபாவம் ஆக்சுவலாக இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் அரை டம்ளர் வாட் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தர் பார்க்குறவர் சொல்லுவார் அரை டம்ளர் குறைஞ்சிருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தவங்க ஒரு டம்ளரில் அரை டம்ளர் தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி இருவேறு கருத்துக்களை சொல்ல முடியாது அவங்களுடைய பார்க்குறவங்களுடைய மனோபாவத்தை பொறுத்தது இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்கள்டையும் பழகிறதுல இருந்து சிலர் சிலரை பாராட்டுறதுல வந்து சந்தோஷப்படுவாங்க சிலர் மற்றவர்களுடைய குறைகளை பேசுவதில் சந்தோஷப்படுவாங்க இது இப்படியே ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சிலர் கடனை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க சிலர் சம்பாதிக்கிறத பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க சிலர் தோல்வியை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க சிலர் வெற்றியை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் அந்த மனோபாவத்தில் இருக்கிற குறைபாடு தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றிகள் வராமல் போயிடுது அப்போ அந்த மனோபாவத்தை எப்படி மாற்றுறது ஏன்னா அந்த மனோபாவம் தான் நம்ம வாழ்க்கையே வழி நடத்தி போயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு செயல்லையும் நம்ம மனோபாவம் தான் நமக்கு வெற்றியை தரப்போகுது நம்ம மனோபாவம் தான் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய ஆதாரம் அடிப்படைன்னு சொன்னால் கூட அது மிகையாகாது ஏன்னா நம்முடைய மனசுங்கிறதுக்குள்ள ஆள் மனசு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஆள் மனசில் நம்முடைய எண்ணங்கள் பதிஞ்சிருக்கு அந்த எண்ணங்கள் எப்படி இருக்குதோ அதை பொறுத்து மனோபாவமாக வெளி வெளியில் வருது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடனாக வாங்கி படை இருந்தோம்னா நம்ம கடனை பற்றிய சிந்தனையே தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ கோடி சொன்னால் இருக்கிறவனுக்கு கோடிகளை சம்பாதிக்கிறத பற்றிய சிந்தனையாக இருந்துகிட்டே இருக்குது பொருளாதாரத்தில் வெற்றி அடைகிறவங்களுக்கு வெற்றியை பற்றிய சிந்தனை மட்டுமே இருந்துகிட்டு இருக்கு அரசியலில் வெற்றி அடையணும்னா வெற்றியை பற்றிய சிந்தனை மட்டுமே இருந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா அவர்களுடைய மனசில் வந்து அந்த மனோபாவங்கிறது முழுக்க முழுக்க நிறைஞ்சிருக்குது அது அவங்கள வழி நடத்துது ஆக்சுவலாக இனி போக போக நம்ம ஒரு விஷயமா மனோபாவத்தை பற்றி தெளிவாக நீ பார்க்கலாம் இன்னும் இரண்டு ஒரு வாரங்கள் அது முழுமையாக பார்த்து ஏன்னா அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய ஆதாரங்கிறதுனால நம்ம மிகச்சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழணும் அதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது மனோபாவம் தான் மனோபாவங்கிறது ஆட்டிடியூட் அந்த ஆட்டிடியூட் உள்ள எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ சேஞ்சஸ் கொண்டு வரமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளோ வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்குது எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது எத்தனையோ வேதனைகள் இருக்குது அத்தனையும் போக்கணும்னா ஒரே வழி வந்து நம்முடைய மனோபாவத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது தான் சிறப்பான வழியாக ஓகே சார் நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து நீங்கள் கேம் ஆஸ் அ வியூவர்ஸ் வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு அப்படின்னு தீர்வுகள் வந்து ரெண்டு விதமாக மூணு விதமாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஏன்னா மூணுமே சேர்ந்து அவங்க செய்யும்போது இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு வந்து நூறு பர்சன்ட் வெற்றிகள் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து விட முயற்சி பயிற்சி செய்யும்போது மகத்தான வெற்றிகள் மாற்றங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் நிச்சயம் நடக்கும் நம்ம நிகழ்ச்சி நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது அப்படின்னு சாமானியர்கள் செல்வந்தர்கள் ஆகலாம் செல்வந்தர்கள் கோடீஸ்வரர்கள் ஆகலாம் கோடீஸ்வரர்கள் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் ஆவதற்கான முக்கியமானது நிகழ்ச்சி நம்மளோட ஹெல்த்தாக நலனை வழங்கும் மகத்தான மாற்றங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சி நம்ம லைஃப் ப்ரோக்ராம் நிறைய சொல்லிக்கிடும் இது இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க சார் எங்களுக்கு எதாவது பயிற்சி வகுப்புகள் எடுங்களே அந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்க லைஃப்பில் நம்ம நிறைய வெற்றிகள் அடையலாம் அப்படிங்கும்போது நம்மளோட செல்வமும் செல்வாக்கம் பெருகட்டும் பயிற்சி வகுப்பு அந்த எண்ணம் பதிவாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆயிடுச்சுலாம் அப்போ அந்த எண்ணம் பதிவாக பதிவாக என்ன அப்படின்னா நம்முடைய மனோபாவம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் கடங்காரன் வந்துடுவேன் அவனை போய் என்னத்தை பார்த்தோம் இது மாதிரி தோணிக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த மாதிரி டைங்களில் இருந்தால் நம்ம வந்து என்ன செய்ய சொல்கிறோம்னா நம்முடைய மனசில் நம்ம வந்து பெரிய கொடிசன் ஆகிட்டோம் நம்ம வந்து மாபெரும் கொடிசன் ஆகிட்டு இருக்கோம் இல்லை என் வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என் வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னா அதிகமாக நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்க இருக்க அந்த எண்ணம் வந்து கட்டாயிரும் பழைய எண்ணம் கட்டாயிரும் கட்டானதுக்கு பிறகு உங்களுடைய எண்ணம் புதிய எண்ணம் உங்களுடைய மனசில் பதிவாக ஆரம்பிக்கும் பதிவானது பிறகு புதிய எண்ணம் வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம பழைய செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு பழைய எண்ணங்களை வச்சுக்கிட்டு புதிய செயல்களையும் எதிர்பார்க்க முடியாது புதிய
என்எல்பிங்கிறது நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது அது நரம்புகள் மூலமாக பேசக்கூடிய இது இது நரம்புகள் மூலம் பேசும் மொழின்னு சொல்லி அமெரிக்காவில் கிளாஸ் நடத்துகிறாங்க ஏஎல்பிங்கிறது அமெரிக்காவில் நடத்தப்படுது இது கிளாஸ் தான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஆஸ்ட்ரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராம் பேரு அது நம்முடைய ஆன்மாவிலேருந்து அலைய வெளியில் போய் பூமியில் கலந்து அந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற நபர்களையும் ஆளுகளையும் சந்தித்து நமக்கான நபர்களையும் நமக்கான தொழில்களையும் அது கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அப்படி கொண்டு வந்து சேர்க்கணும்னா நம்முடைய ஆள் மனசில் அந்த பதிவு இருக்கணும் எது சம்பந்தமான பதிவு இருக்குதோ அது சம்பந்தமான ஆளுகளை தான் நம்மள்ட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கும் நம்மளை யாரும் ஏமாத்திருவானோ ஏமாத்திருவானோ ஏமாத்திரவனை கொண்டு வந்து சேர்த்துறேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எனக்குள்ள என்ன வேணும்னு நினைக்கிறனோ அது என் மனசில் இருக்கணும் என் மனசில் பதிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஏஎல்பிங்கிற அடிப்படையில் வெளியில் கலந்து வாழ்க்கையில் வெற்றிகளை வர முடியும் இப்போ பணக்காரர் வந்து மேலும் மேலும் பணக்காரர் ஆகிட்டே இருப்பார் கடங்காரர் வந்து மேலும் மேலும் கடங்காரராக இருப்பார் கஷ்டப்படுறவர் வந்து மேலும் மேலும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பார் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவங்களுடைய மனசில் பதிவு வந்து நான் கொடி சொன்ன ஆகிக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு பணம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு என்னோடய புது புது தொழில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு வருமானம் குவிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இது மாதிரி அவங்க யோசிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அப்படி யோசிக்க யோசிக்க அவங்க வாழ்க்கையில் அதுக்கான மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கடை வாங்கினவருக்கு என்னென்னா முப்பதாம் தேதி வரப்போகுது வட்டி கட்டணும் அப்புறம் அஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே எப்படியாவது அந்த வட்டிக்கு பணத்தை ரெடி பண்ணிடணும் இது மாதிரி அவர் திருப்பி திருப்பி திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க இருக்க அவருக்கு வருமானம் வராது க வட்டி கட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் தான் உருவாகிட்டு வரும் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலையும் நம்முடைய ஆள் மனசில் என்ன பதிவு இருக்குதோ அதுக்கான சூழ்நிலைகளை தான் நம்மளை சுற்றி சுற்றி ஏற்படுத்திக்கிட்டே வருது உலகம் முழுக்க இதுதான் நடந்துகிட்டு வருது இதை ரொம்ப கவனமாக பார்த்தோம்னா நம்ம கொடி சொன்னாங்கன்னா கொடி சொன்னக்கூடிய மனோபாவம் நம்முடைய மனசுக்குள்ளே இருக்கணும் மனோபாவம் நமக்குள்ளே இருக்கணும்னா அந்த எண்ணங்கள் ஏராளமாக நம்ம மனசுக்குள்ளே பதிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த மனோபாவங்கள் நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அது மூலமாக தான் நம்ம வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும் விழிப்புணர்வு வணக்கம் ஒரு மந்திர மொழி சொல்றேன் அந்த மந்திர மொழியை நீங்க அதிகமா சொல்லிக்கிட்டே வாங்க நிச்சயமா உங்க வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் உங்களுடைய உடல்நிலை முழுமையா தீரும் இந்த மந்திர மொழியை எழுதி வச்சுக்கோங்க பேப்பர்ல நான் ஒரு மந்திர மொழி சொல்றேன் அதை எழுதி வச்சுக்கிறேங்க எனக்குள் இறைவன் இறைவனுக்குள் நான் எனக்குள் இறைவன் இறைவனுக்குள் நான் எனக்குள் இறைவன் இறைவனுக்குள் நான்ங்கிறத எவ்வளவு அதிகமா சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு அதிகமா சொல்லுங்க கர்ம ரீதியா அந்த வியாதி இருந்தா கூட அந்த வியாதி உங்களை விட்டு முழுமையா சரியாகும் விடாம செய்யணும் ஒரு ஆறு மாசத்துல இருந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் விடாம நீங்க அதிகமா செஞ்சு பாருங்க உங்க ஏரியாம உங்க மனசுக்குள்ள சந்தோஷம் வரும் உங்க வாழ்க்கையில வெற்றிகள் வரும் இன்னும் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு நல்ல மருத்துவ முறைகள் கூட தெரிய ஆரம்பிக்கலாம் விடாம சொல்லிட்டே இருக்கணும் எனக்குள் இறைவன் இறைவனுக்குள் நான் கவிஞர்கள் <laughs> 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 
ஒரு செழிப்பான மனநிலையில் இருக்கிறவங்கள கவிஞர்களாக இருக்க முடியும் பார்த்தீங்க அதனால் அவங்க ஒரு சிறப்பான நேயர் அவருக்கு என்னுடைய இதே பெருமான வாழ்த்துக்கள் அதே நான் அவங்க உடல் இதை அவங்க நல்லா ஆகிறதுக்கு நீங்கள் வந்து நிறைய வாழ்த்துக்களும் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் சொல்கிற விஷயமெல்லாம் அவங்களுக்கு அடிப்படை இல்லை யாருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது எனக்கு பிரச்சனையே தீர மாட்டேங்க இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்கிற எல்லாருமே இன்னைக்கு சொன்ன அந்த மந்திர மொழியை சொல்லிட்டே வரலாம் எனக்குள் இறைவன் இறைவனுக்குள் நான் எனக்குள் இறைவன் இறைவனுக்குள் நான் இது எப்படின்னா தண்ணிக்குள் பஞ்சு பஞ்சுக்குள் தண்ணி இது மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை இருந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம அதை உணராமல் இறைவனோட இணைந்து வாழ்ந்து இருக்கிறவங்கள தெரியாமல் நம்முடைய ஈகோவில் பிடிச்சிக்கிட்டு வாழ்ந்து இருக்கிறதுனால தான் நம்ம பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளே தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம இறையோடு இணைந்து பயணம் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கை சுகமானதாக இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும் நமக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாமே கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் தேவைக்கு அதிகமாக வந்து சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி வராது ஆனால் தேவையான எல்லாமே கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் இந்த இறை சக்தியோட ஒரு பெ மிகப்பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அதனால் யாருக்கெல்லாம் பிரச்சனைகள் தீரலை இன்னும் எனக்கு சங்கடமாகவே இருக்குது என் பையன் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேங்கிறான் எங்கள் வீட்டுக்காரர் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி இந்த மந்திர மொழியை சொல்லிட்டுவாங்க இது வேறு எதுலையும் இருக்காது நம்ம உருவாக்கிய மந்திர மொழி எனக்குள் இறைவன் இறைவனுக்குள் நான் இந்த மந்திர மொழியை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அதிகமாக எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ இந்த மந்திர மொழிகள் சொல்லிட்டு வரீங்களோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளோ உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை பார்க்க முடியும் நிச்சயமாக சொல்லுங்கள் இது போக நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் மனோபாவங்கிறத அந்த மனோபாவத்தை எப்படி உருவாக்கிக்கணும்னா டெய்லி காலையில் குளிச்சோடனே கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுட்டு நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் நான் செல்வந்தனாக இருக்கிறேன் என்ன உங்களுக்கு தேவையோ அதை நீங்கள் இருக்கிறதா சொல்லி கண்ணாடியில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரணும் உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படி சொல்லும்போது முடிஞ்சால் அந்த கையை வந்து அந்த தம்சப் முத்திரையை வச்சு அந்த நெஞ்சு குளிக்கு நேரம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த நெஞ்சு குளிக்கில் தான் வந்து ஆன்மா உறங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த ஆன்மாவை விழிப்பு வர செஞ்சோம்னா தான் நம்முடைய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் அந்த நெஞ்சு குளிக்கு நேரம் வச்சுக்கிட்டு நான் கொடி சொன்னாகி விட்டேன் நான் செல்வந்தனாகி விட்டேன் நான் முழு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் என்னுடைய குடும்பம் மகிழ்ச்சியரமான குடும்பமாக இருக்கிறது எனக்கு சிறப்பான திருமண வாழ்க்கை அமைந்து விட்டது இப்படி என்ன வேணுமோ அது எல்லாமே நடந்து விட்டது நடந்து விட்டதுன்னே சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே வாங்க நிச்சயமாக நூறு சதவீதம் மாற்றம் வேணும்னா இருபது நிமிஷம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமான மாற்றம் கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக ஏன்னா உங்கள் மனோபாவத்தில் மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு முதல் ஒம்பது நிமிஷம் உங்களுடைய பழைய எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த எண்ணங்களை முதல்ல பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கே நேரம் ஆகும் அதுக்கடுத்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆகும் அதுக்கடுத்து ஒரு மூணு நிமிஷம் தான் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கே ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எது செஞ்சீங்கனாலும் நான் சொல்லிக் கொடுக்குற பயிற்சியை விடாமல் இருபது நிமிஷம் செஞ்சு பாருங்கள் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்படும் அந்த இருபது நிமிஷம் தொடர்ச்சியாக செய்யாதனால தான் நமக்கு பல்வேறு வெற்றிகள் வருவது தள்ளி போயிட்டுருக்கு தயவுசெய்து இருபது நிமிஷம்ங்கிறத மறக்கவே மறக்காதீங்க எதை செஞ்சீங்கனாலும் சரி நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தா எத்தனையோ மந்திர மொழிகள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறோம் எத்தனையோ விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறோம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இருபது நிமிஷத்துக்கு கண்டிப்பாக செய்யணும் செஞ்சீங்கன்னா நிச்சயமான மாற்றம் ஏற்படும் ஏன்னா மனோபாவத்தில் அப்போ தான் நம்ம சேஞ்சை ஏற்படுத்திக்கிற முடியும் அது மாதிரி இதை இது பண்ணிவிட்டு மனசில் சொல்லிவிட்டு வெளியில் கிளம்பும்போது இருக்கிறதுலே நல்ல ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து போட்டுட்டு நான் இன்றைக்கி போகிற காரியங்கள் அனைத்தும் எனக்கு வெற்றி எடுத்துரும் நான் சந்திக்கிற நபர்கள் மூலமாக எனக்கு ஏராளமான வாய்ப்பு வரும் இது மாதிரி நீங்கள் சொல்லிக்கணும் கண்ணாடியை பார்த்துக்கிட்டு என்னென்ன வேணுமோ அத்தனையும் சொல்லிக்கணும் குளிச்சு முடிச்சோன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய ஆள் மனசு திறந்துருக்கும் அந்த ஆள் மனசு திறந்துருக்கிற நேரங்களில் உங்களுக்கு வந்து ஏராளமான நல்ல விஷயங்களை உங்களுடைய மனசில் பதிக்க முடியும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் என்ன விட அவரு இப்படி இருந்தது மனசு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாவே இருந்துச்சு அதனால அதையும் சேர்த்து வேண்டிக்கோங்க பரவாயில்லைங்க நன்றி இது நம்ம நிகழ்ச்சியில் அப்படின்னா மனோபவம் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோமே இந்த மனோபவத்தில் சந்தோஷமாகட்டும் நம்ம என்ன பதிவு வைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு வந்து அவுட் புட்டில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் பட் நம்ம சின்னதாக ஒரு பிரேக் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் பிரேக் அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் வெல்கம் த லைவ் ஷோ பாரம்பரிய முறைப்பட
நிறைய விஷயம் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு சுயநலமும் இல்லாம எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா பொது நல்ல தொண்டு சொல்ல போனா அவர் முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆன்மீக தொண்டு அவர் செய்யக்கூடியது அப்படின்னு என்ன எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லா விஷயத்துல என்ன பொருளாதார ரீதியா தொழில் ரீதியா குடும்ப ரீதியா எல்லா விஷயங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆன்மீக தொண்டை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இதுல நமக்கு ஹெல்த் ஆனது மிகப்பெரிய ஒரு அவங்களோட பங்கு இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கும் அவங்க குடும்பம் ஆகட்டும் என்னைக்குமே ரொம்பவே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து எல்லாரும் சார்பா நம்ம வாழ்த்துக்கள் நம்ம தெரிவிச்சுட்டு மெயின் சப்போர்ட் நமக்கு சாரோட அவர் டைட்டோட அவர் நமக்கு டைம் அவரை ஒதுக்கி வச்சு அவர் கூட்டிகிட்டு வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேச வச்சு இல்லை அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்ல வேண்டியது இருக்குன்னா இப்போ நேற்று கூட கோவை பாலிமாரில் பேசும்போது கடைசியாக பேசுகிற நேயர் வந்து தற்கொலை நேற்று நம்மள்ட்ட பேசாட்டினா அவர் தற்கொலை பண்ணிக்கிற லெவலில் இருந்தாங்க அப்புறம் நம்மள்ட்ட பேசினதுக்கு பிறகு அவரே சொல்லிட்டாரு நான் வாழ்ந்துருவேன் சார் ஜெயிச்சிருவேன் சார்னு சொல்லி இது மாதிரி ஏராளமான நபர்கள் தற்கொலையிலிருந்து மீள்வதற்கு வந்து உதவியா இருந்தது வந்து ஹெல்டா நிறுவனம் தான் அதுல அந்த புண்ணியங்கள் அனைத்தும் ஹெல்டா நிறுவனத்திற்கும் அவரது குடும்பத்திற்கு சென்று சேரணும் ஏன்னா அது மூலமா தான் அவங்க வாழ்க்கையில பல்வேறு நபருடைய வாழ்க்கையை நம்ம தூக்கி நிறுத்துறதுக்கு உதவியா இருந்திருக்கு இல்லாட்டா நம்மள அவங்க பார்த்துருக்க முடியாது நேற்று பேசினவர்லாம் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே அழுதாரு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் அவர் அதை சொல்லி முடிச்சு நம்ம திருப்பி பேச ஆரம்பிச்சோம்னா அவர் தைரியமாகி வாழ்ந்துருவோங்கிற நம்பிக்கைக்கு வந்தாங்க இது மாதிரி ஏராளமான நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்டா நல்ல நீ நிறுவனம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் உதவியாக இருக்குது அது போக நல்ல நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த செக்கெண்ணெய் உடலுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொன்னது பிறகு எல்லாரும் செக்கெண்ணெயை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இரநூத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிது நான் கேட்குற இடங்களில் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் தெளிவான எல்லை பயன்படுத்தி தெளிவாக இது பண்ணி ரொம்ப அரசாங்கத்தை ஒழுங்காக வரி கட்டி எல்லாம் பண்ணி எண்ணெய் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க நூற்றி எழுபது ரூபாய்க்கு ரொம்ப தரமான எண்ணெயை வந்து ஹெல்டா நிறுவனம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால நம்ம பாக்குற நேயர்கள் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்டா எண்ணெய் நல்ல நீ வாங்கி பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்குற மாதிரி மூலமா தான் அவங்க இது மாதிரியான நல்ல விஷயங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்க முடியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அதை பயன்படுத்தி பாருங்க ஏன்னா அந்த எண்ணெய் வந்து மிக மிக தரமானது அதில் கலக்கப்படுகிற எல் வந்து ரொம்ப தரமான எல்லை பயன்படுத்தி தான் அவங்க பண்ணுறாங்க ஒரு ஐந்து முறையில் சுத்திகரிப்பு பண்ணி தான் அவங்க இதுகளே பண்ணுறாங்க ஏன்னா அதை இவ்வளவு தரமான ஒரு நிறுவனம் தயவுசெய்து அந்த நிறுவனத்துக்கு நல்ல ஆதரவு கொடுத்து உருவாக்குற மூலமாக தான் அவங்க நல்ல நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ண முடியுங்கிறது இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா விழிப்புணர்வோடு நம்மளும் சில விஷயங்களை சொல்லி ஆகணும் இல்லைன்னா நம்ம நிகழ்ச்சியை பார்க்குறதோட விஷயங்கள் முடிஞ்சிடும் பார்த்தீங்கன்னா அதனால இதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது வந்து அவங்க என்ன உண்மை நீங்க சொல்ல போனா கண்டிப்பா அந்த ஹெல்டா நல்லெண்ணெய் அப்படிங்கும் போது நமக்கு வந்து செக் எண்ணெய் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஈரோடு மக்கள் மட்டும் கிடையாது இப்ப வந்து நம்ம சேலத்துக்காக கோயம்புத்தூருக்காக அப்படின்னு அனைத்து மக்களுமே நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒண்ணு அவ்வளவு ஒரு அவங்க அவங்க செய்யக்கூடிய சர்வீஸ் அப்படின்னு அவ்வளவு பெரிய ஸ்பான்சர் நமக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க என்ன ஆன்மீக ரீதியா மிகப்பெரிய ஒரு தொண்டு என்ன அந்த உள்ள கேர் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களோட ப்ராடக்ட் ஆகட்டும் அவங்க ஃபேமிலி ஆகட்டும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கறது நம்மளோட மனமார்ந்த ஆத்மார்த்தமா நம்ம நன்றிகள் நம்ம அவங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கலாம் என்ன சுத்தமா தரமானதா கொடுத்துட்டு இருக்கு இன்னும் சொல்லப்பட சார் நீங்க குழந்தைகளுக்காக ஒமேகா த்ரீ வந்து அந்த நல்ல நிலை இருக்கு சோ குழந்தைங்க நல்லா படிக்கிறதுக்காகட்டும் எல்லா விஷயம் நமக்கு வந்து மூளை அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒண்ணு அதாவது ஆச்சரியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் எடுத்தா தேங்காய் எண்ணெய்னு பேரு கடலை எடுத்தா கடல் எண்ணெய்னு பேரு எல்லை எடுத்தா நல்ல எண்ணெய்ங்கிறது வந்து தமிழ்ல எவ்வளவு அழகான பேர் வச்சிருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த காலத்திலே இது வந்து ஆயிரம் வருஷத்துக்கு மேல இருக்கிற ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அந்த நல்ல எண்ணெய்ங்கிறது எண்ணெயிலே தர இதுங்கிறது வந்து நல்ல எண்ணெய் தான் அப்படிங்கிறது தான் அந்த காலத்திலே சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால எப்பவுமே இந்தியர்கள் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருக்கிற சமுதாயம் இந்த சமுதாயம் எழுந்து நிற்கணும்னா சிறப்பான நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கறது மூலமா தான் பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துட்டு போறதுக்கு உதவியா இருக்க முடியும் அப்புறம் அந்த மனோபாவத்தை எப்படி மாத்திக்கிறதுங்கிற பத்தி நம்ம பாக்கலாம் இப்ப நீங்க ஒரு கோடீஸ்வரன் ஆகணும்னா உங்க மனசுல கோடீஸ்வரன் ஆவதற்குரிய மனோபாவம் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்க கோடீஸ்வரன் ஆக முடியும் உங்க மனசுல கோடீஸ்வரனுக்கான எந்த பதிவுமே இல்லாம இருந்துச்சுன்னா உங்களால கோடீஸ்வரன் ஆகவே முடியாது அப்ப அந்த மனசுல பதிவுகளை எப்படி ஏற்படுத்திக்கிறது அப்படின்னா நம்ம திருப்பி திருப்பி ஒரு வார்த்தையில
அது நமக்கும் சொல்கிறவங்களுக்கும் பிரயோஜனம் கேட்குறவங்களுக்கு அது ஒரு பிரயோஜனமான ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி பல்வேறு நுட்பங்களை பயன்படுத்தணும்னா நம்ம வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் நம்ம வந்து நம்முடைய ஆட்டிடியூடில் மாற்றம் வரணும்னா நம்முடைய எண்ணங்கள் அதுக்கான விஷயங்கள் இருக்கணும் எந்த விஷயத்தில் வேணாலும் ஜெயிக்க முடியும் ஆனால் அதுக்கான மனப்பதிவுகள் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் போனாலும் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய முடியும் நீங்கள் நினைக்கிற காரியங்களை பண்ண முடியும் ஒருத்தர் மேலும் மேலும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருப்பார் இன்னொருத்தர் வளராமல் இருந்துக்கிட்டே இருப்பார் மேலும் மேலும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறவருக்கு அதுக்குரிய மனோபாவம் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கணுங்க யாருக்காக இருந்தாலும் கஷ்டங்களோ இல்லை வருத்தமோ துன்பமோ இருந்தால் இது என்னுடைய மனோபாவ குறைபாடு என்னுடைய மனோபாவத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு முதல்ல சிந்திக்க ஆரம்பிங்க எப்போ அந்த சிந்தனை வர ஆரம்பிக்கிறதோ உங்களுக்குள்ள விழிப்புணர்வு வர ஆரம்பிச்சிடும் விழிப்புணர்வு வர ஆரம்பிச்சோடனே உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பயணத்தை நோக்கி முதல் அடி வைக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதனால் அந்த மனோபாவங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிற இன்றைய செய்தியாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி எப்படியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் எப்படி எப்படியெல்லாம் மனசுக்கு சார்ஜ் ஏற்படுத்திக்கலாம் என்ன வேணாலும் வெற்றி அடைய முடியும் ஆனால் அதுக்கு வந்து உங்கள் மனசில் பதிவு இருந்தால் மட்டும்தான் வெற்றி அடைய முடியுங்கிறத மட்டும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பதிவு இல்லாத விஷயங்கள் எதையுமே மனசு ஈர்க்கவே இருக்காது அப்போ பதிவு வேணும்னா ஒன்று எண்ணங்களால் பதிஞ்சுக்கலாம் இன்னொன்று படங்களாக பார்த்து பதிஞ்சுக்கலாம் நம் வேறு சில சிந்தனைகள் மூலமாக நம்ம பதிவுகளை ஏற்படுத்திக்க முடியும் பழைய பதிவுகளை நீக்கிறதுக்கு பல்வேறு அதெல்லாம் வந்து நம்முடைய பயிற்சிகளில் தான் நீங்கள் அடைய முடியும் புதிய எண்ணங்களை நீங்கள் திருப்பி திருப்பி செய்கிற மூலமாகவே பழைய எண்ணங்களை குறைக்க முடியும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை செஞ்சு பாருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்னவாக விரும்புகிறீங்க அதுவாக முடியும் நிச்சயமாக முடியாத விஷயம் எதுவும் எதுவுமே கிடையாது வாழ்க்கையில் வெற்றிகள் குவியிறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு அதுக்காண்டி அதனால தான் இப்படி இப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் உங்களை தேடி வந்துகிட்டு இருக்குது உங்கள் வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றம் ஏற்படும் நம்புங்க என் வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றம் ஏற்படும் மகத்தான மாற்றம் ஏற்படும்னு சொல்லுங்க உங்களுடைய ஆட்டிடியூடை முழுமையாக மாற்றிக்கிடுங்க உங்களுடைய மனோபாவங்கிறதுல வந்து உடையிலேருந்து நடையிலேருந்து பேச்சிலேருந்து பார்வையிலேருந்து செயல்லேருந்து அடுத்தவங்க பேசுகிறத கேட்குறதுலேருந்து எல்லாத்துலேயும் உங்கள் மனோபாவத்தில் மாற்றம் தெரியும் ஆக்சுவலில் மனோபாவம் மாற்றங்கிறது சும்மா எண்ணத்தில் மட்டும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறது இல்லை ஒருத்தவங்க நம்மள்ட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்கன்னா அதை கூர்ந்து கவனிக்கிறதுலேருந்து அந்த அக்கறை காட்டணும் அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஃபோனை எடுத்துக்கிட்டு டக்கு டக்குன்னு இது பண்ணிக்கிட்டு வாட்ஸ்அப் பார்த்துக்கிட்டு ஃபேஸ்புக் பார்த்துக்கிட்டு இப்படியெல்லாம் இருக்கிறது வந்து நம்முடைய மனோபாவ குறைபாடை தான் காட்டும் ஆக்சுவலாக அதனால் நீங்கள் தெளிவாக அது குறித்து சிந்திங்க நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றம் சொல்லுங்க <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 என்ன கண்டிப்பாக சார் ஆல்ரெடி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளுமே ஈவினிங் த்ரீ டு ஃபோர் கண்டிப்பாக நம்ம நேர்களுக்கான நேரம் ஒதுக்கி இருக்காங்க ஏன்னா அவரோட பர்சனல் ஒர்க் அவங்க பார்க்கவே நிறைய பர்சனல் கவுன்சிலிங் வராங்க அவங்க பணம் கொடுத்து வந்து உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம ஒழுங்காக பதில் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுடைய பிரச்சனை என்னங்கிறத நம்ம முழுக்க முழுக்க ஆராய்ஞ்சு அதுக்கான தீர்வுகள் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு எவ்வளவோ நுட்பங்கள் இருக்கு நம்மளோட தீர்வுகள்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் தீர்வுகளுக்கு மேலே நம்ம வச்சுருக்கிறோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த தீர்வுகளை பயன்படுத்துறதுக்கு பல்வேறு நுட்பங்களை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நிறையா பிக்சர்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த படத்தை பார்த்துக்கிட்டே வர்றது மூலமாக வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் மூச்சில் வந்து எப்படி மூச்சை இழுத்து எப்படி வெளியில் விடுறது மூலமாக இப்போ திருமண தடையாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நுட்பங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் தொழிலில் தடையாக இருக்கிறவங்க இது மாதிரி நுட்பங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அப்புறம் சிலருக்கு வந்து ரொம்ப குறைந்த செலவில் சில ஜெம்ஸ் போட்டால் பொருளாதார ரீதியாக வெற்றிகளை தருது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டுக்கு கார்னட்னு ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது அதெல்லாம் கேரட்டே ஒரு நானூறுரூவா அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் வரும் அதெல்லாம் போட்டால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மாதிரி சிலருக்கு என்னை சுற்றி இருக்கவங்க ஏமாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்கிறவங்க நமித்திஸ்ட்டுங்கிற ஸ்டோன் போட்டால் இதுவாக இருக்கும் இது மாதிரி ஏராளமான விஷயங்கள் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் ஒரு ஐயாயிரம் விஷயங்களுக்கு மேலே நம்மள்கிட்ட இருக்குது அதனால் அது சம்மந்தமாக நம்மளை பல்வேறு நபர்கள் வந்து கவுன்சிலிங் வந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளால் அந்த முழுமையாக அந்த நேரத்துக்கு ஃபோனை எடுக்க முடியல ஆனால் நம்முடைய நேர்களுக்காக மூணு ஒட
அது என் நான் வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது படிக்கிறதுக்கு வச்சுருந்த நேரம் அதை வந்து நேரடிக்கு முழுசாக ஒதுக்கிட்டு நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதை தவிர்த்துக்கிட்டு அந்த நேரத்தை வந்து மக்களுக்கு பயன்படுத்தணும்னு கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இப்போ மூன்று நான்கு மாவட்டங்களில் டிவியில் பேசிகிட்டு வர்றதுனால நிறைய காலர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்துக்கிட்டதுனால நம்ம அது குறித்து சிந்திக்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் நீங்கள் மூணு டூ நாளில் பாருங்கள் கண்டிப்பாக சார் நீங்கள் உங்களோட டைட் ஷெடியூலையும் கூட உங்களோட எவ்வளவோ வேலைகளும் நீங்கள் வந்து டெய்லியுமே த்ரீ டு ஃபோர் ரெஸ்ட் கூட எடுக்காமல் த்ரீ டு ஃபோர் வந்து நேர்களுக்கான நேரம் ஒதுக்கி கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு கூட வியூஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் சரி இல்லை பயிற்சி வகுப்புக்கு நீங்கள் முன்பதிவு பண்ணியும் சரி எதுனாலும் சரி நீங்கள் த்ரீ டு ஃபோர் அந்த டைம் நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி எந்த வித பிரச்சனைக்கும் முற்றுப்புள்ளி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது தீர்வு அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இதனால் நம்ம வந்து நேற்று நம்ம லைவில் பேசுகிற மாதிரி தற்கொலை அந்த மாதிரி தவறான எண்ணங்கள் போகாமல் இதுக்கு தீர்வு நம்ம இருக்கு அதை நம்ம எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அதை எப்படி பயன்படுத்த நம்மளோட வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைகிறது அப்படின்னு கண்டிப்பா நீங்கள் வந்து சாரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் என்ன எந்த காரணம் கொண்டும் தவறான எண்ணங்கள் தவறான முடிவு கூடவே கூடாது ஏன்னா நல்ல எண்ணங்கள் தீர்வு இருக்கு அதை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் தீர்வு இல்லாத பிரச்சனை என்பதே எதுவுமே கிடையாது எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு இருக்குங்கிறத நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க அந்த அதை நோக்கி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னாவே தீர்வு தெரிய ஆரம்பிக்கும் பிரச்சனையை நோக்கி சிந்திச்சீங்கன்னா பிரச்சனையை தெரிய ஆரம்பிக்கும் தீர்வு நோக்கி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தீர்வு தெரிய ஆரம்பிக்கும் பிரச்சனை அதிகமானோன்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம மனசு வந்து பிரச்சனையை நோக்கியே தான் சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி பிரச்சனையை நோக்கி சிந்திச்சு சிந்திக்க மேலும் மேலும் பிரச்சனைகள் தான் நமக்கு உருவாகிக்கிட்டே வருமே ஒழிய தீர்வு தெரியவே தெரியாது என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் தெரியும் அந்த பிரச்சனையை அப்படியே நிறுத்திட்டு ஒரு கோடு போட்ட மாதிரி போட்டு இதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு நோட்டில் எழுதி பாருங்க இதுக்கு என்னென்னலாம் தீர்வு இருக்குது அப்படின்னு இன்னுமே நான் சிலருக்கு சொல்ல விரும்புகிற ஒரே ஒரு விஷயம் யானைகளை பார்த்து நம்ம கற்றுக்கிற வேண்டிய விஷயம் நிறையா இருக்குது இக்கட்டான பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்த யானை குட்டி வந்து குளிக்குள்ள விழுந்துருச்சுன்னா அது சத்தம் போட்டு யானை தன் இணைத்து சார்ந்த யானைகளை அதை அழைச்சு அதில் இருந்து தப்பிச்சு வெளியில் வந்துடும் நம்ம பிரச்சனை வரும்போது நம்மளை சுற்றி இருக்க நண்பர்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்க உறவுகள் எல்லாரையும் விட்டுட்டு தனிமையை ஏற்படுத்திக்கிட்டு அப்புறம் தவறான முடிவுகளை நோக்கி போயிட்டு இருக்கணும் யானைக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிற வேண்டிய பாடம் மாதிரி நமக்கு சு நெருங்கிய நண்பர்கள் நெருங்கிய சொந்தக்காரங்க நமக்கு யாரெல்லாம் வெல் விஷயம் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி வெளியில் வரலாம் அப்படின்னு ஆலோசனை கேட்குறதுல தப்பே கிடையவே கிடையாது நிறைய இடங்கள்ல பல்வேறு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச விருதுநகர் மாவட்டத்திலலாம் ஒரு தொழிலதிபர் இருக்கிறாரு அவர் நொடிச்சு போயிடுறாருன்னு வச்சுக்கிறீங்களே அப்படி அவர் நொடிச்சு போனார்னா உடனே அவங்க மாமா மச்சான் சொந்தக்காரன் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு இது இது பண்ணிட்டு அவங்க அவங்க நான் ஒரு பவுன் தரேன் ரெண்டு பவுன் தரேன் அஞ்சு பவுன் தரேன் பத்து பவுன் தரேன்னு கொடுத்துருவாங்க இந்த வந்து எப்பண்ணா இப்போ எனக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்குன்னா என் பிள்ளைக்கு எப்போ கல்யாணமோ அப்போ அவர் திருப்பி தரணும் இவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு நூற்றம்பது பவுன் தே சேரிடுறேன் அதை அவர் விற்று அவர் மீண்டும் தொழிலில் எழுந்து வந்துடுவார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வேற யாருக்காக பிரச்சனை வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இவர் முன்னின்று இதை செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்படி செய்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்க மிகப்பெரிய தொழில் தொழில் வளர்ச்சிக்கும் தொழிலதிபர்கள் உயர்வதற்கும் காரணம் வந்து அவங்கள்ட்ட அந்த ஒற்றுமையான உணர்வு இருக்குது அதே ஒற்றுமையான உணர்வை இந்திய சமுதாயம் முழுக்க எடுத்துக்கிட்டு வந்தால் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாரும் மிகப்பெரிய அளவில் தொழிலதிபர்கள் ஆவதற்கும் பிரச்சனையும் வந்தால் உதவி செய்கிறதுக்கு ஆளுகள் இருக்குதுங்கிறத முதல்ல உணரணும் ஆக்சுவலாக யானைக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை நீங்கள் இவர் உதவி செய்ய மாட்டார்னு நினைப்பேன் ஆனால் அவர் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை உங்களுக்கு அமையும் தயவு செய்து உங்களை சுற்றி இருக்கிற சொந்தங்களையும் உறவுகளையும் நட்புகளையும் மதியுங்கள் அவர்களிடம் உங்களுடைய மன வேதனைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மறைச்சு வைக்கிறதுனால எந்த ஒரு சாதனையும் சாதிக்க போகிறது இல்லை தவறான முடிவுகள்னால எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த போகிறது இல்லை உட்காந்து பேசி எதுக்காக இருந்தாலும் தீர்வுகள் இருக்கு தயவு செய்து செய்யுங்க நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றங்கள் ஏற்படும் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு இருக்கிறது ஓகே சார் கண்டிப்பாக என்ன அந்த ஒரு விஷயம் ஹலோ நிறைய இதில் சொல்லியிருக்கேன் லைன் கிடைச்சா ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ரெடியூஸ் பண்ணுங்க வால்யூம் குறைச்சா பேசுனா லைன் கட்டிடும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்க முதல்நிலை பயிற்சிகளை விடாம செஞ்சுகிட்டே
1 second la call hello hello vanakkam madam vidipadaru vanakkam na irodu maatathil irundhu pesuren per vidyalakshmi inga vidyalakshmi varu solla mudiyadhu solunga varuga valamurangaiya vanakkam vanakkam ma solunga ma ponnunga pattal padikiraanga seri ma adha kekkalantunga nalla padikkiradhu adhiga padichal marandirraanga memory cover thaagudhunga seri 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 उसे टूस अंगाड़ा <laughs> आधा डेली काले लो एक स्पून इवनिंग एक स्पून मध्य ना एक स्पून आधा चापड़ चुला आधा चापड़ आला तो ब्रेन का ना उन्हों वाला तो पेरी लेवल ले मार्ट देर पड़तो प्लस वंदे आप लोग लोग वंदे डेली एल द चुलगा नान वंदे पल्ले एल मुदल माने भी आगे व्यक्ति पेरी वेन आप लोग डेली नापोत मोद मुरे � இதெல்லாம் செஞ்சிட்டே வந்து சொல்லினா அவங்களுக்கு படிப்புல தனேரியாம ஆர்வம் வர ஆரம்பிச்சிரும் அதே மாதிரி அந்த பொண்ண படிக்கும் போது சொல்லுங்க அந்த புக் எல்லாத்தையும் மேல ஒரு தடவை தொட்டு தடவிட்டு அந்த புக் எல்லாம் என்னோட ஃப்ரெண்டா இருக்குது அந்த புக் எல்லாத்தையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது அது மாதிரி டீச்சர்ஸ் யாரா இருந்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது டீச்சர்ஸ் நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் டீச்சர்ஸ் என் வாழ்க்கையில நல்ல செய்றதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்லிக்கணும் மனசுக்குள்ள அந்த புள்ளைய சொல்ல சொல்லுங்க நீங்க டீச்சர்ஸ்க்க அதுக்கு இடையில ஒரு மனசுல ஒரு நெருக்கம் ஏற்பட்டுச்சுனா மட்டும் தான் படிப்பின் மீது ஆர்வம் வரும் பாத்தீங்கன்னா அது இல்லைனா படிப்பின் மீது ஒரு வெறுப்பு இருந்துட்டே இருக்கு இந்த டீச்சர் அடிப்பாங்க அந்த டீச்சர் இது பண்ணுவாங்க அந்த டீச்சர் திட்டுவாங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாவே படிப்பின் மீது ஆர்வம் குறைஞ்சு போயிடும் முதல்ல நேசிங்க பழக்கங்க தன்ன போல சரியா வந்துரும் சொல்லி பாருங்க சரி ஏனா எழுத்தறிவித்தவன் இறைவனாவன் ஆக்சுவலா அதனால டீச்சர்ஸ் வந்து இறைவனுக்கு சமமானவர்கள் நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா வேற யாருக்கும் சொல்ல எழுத்தறிவித்தவன் மட்டும் தான் இறைவனாவன் சொல்லி இருக்காங்க அந்த காலத்திலே मुंग <laughs> 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 उड़ीय मनोभवी <laughs> 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 तो नेहर का सरबा इंगे इलर का सरबा उंगल के मनमार्ग में नंदी है नहीं क्योंकि शार्ट आ अंदर नंदी शेत न्याव हो चुका ना इन उड़े इन रे निले की कारण में इन उड़े मनोबाव अंदर इंगर द न्याव हो चुका ना ना हम पढ़ा कारण आनु ना ये ना कुला पढ़ा कारण पुरी मनोबाव मर्दा मटन में ये वाल के ले पढ़ा कारण आ मुनि� 
இறைவனுக்குள் நான் அந்த மந்திரத்தை அதிகமாக சொல்லிகிட்டே வாங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றம் நடக்க நடக்கிறதுக்கு என்னுடைய இதே பொறுமான வாழ்த்துக்கள் இன்பமே சொல்க எல்லோரும் வாழ்க நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வைய